በስማዕብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን ሰማይና ምድርን የፈጠረ የሚታየውን የማይታየውን ሁሉ የፈጠረ ሰማይን ያለምሰሶ ከነ ግሱ ያጸና የዘረጋ ምድርንም በኋላይ ያለካስማ ከነ ልብሱ ያጸና የዘረጋ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ገናና ይሁንልን በዛሬው የሶስተኛ ክፍል ትምርታችን የምንመለከተው ሁለተኛውን መቅሰፍት ይሆናል እንግዲህ በተከታታይ እንዳየነው እግዚአብሔር እንዳስተማረን በቅዱስ ዮሐንስ ወልደነ ጎድጓድ አድሮ እንደነገረን ዛሬም በኔ በባሪያው እንደሚያስታውሳችሁ ሰባት መላእክት ሰባት የማዓት ጽዋ ይሰጣቸዋል ይሄም ደግሞ ሰባት መላእክት የሆኑበት ምክንያት በስድስት ወር አንድ ሰባት ስድስት ወሮች አውሬው ስለሚሰለጥን ነው ተዚላቹ ከሆነ ያ አውሬው Sultan አጠቃላይ 42 ወር ነው 42 ወር ማለት ደግሞ 3 አመት ከ6 ወር ነው በአንድ አመት ውስጥ ሁለት ወር አለ ስለዚህ በ3 አመት ውስጥ 6 መንፈቆች አሉ ወይም 6 ወሮች ከዛ ሰባተኛው ደግሞ 6ኛ ወር አለ ራሱን ይችላል 42 ወር ወይም ደግሞ 3 አመት ከ6 ወር ሶስት አመት ከመንፈቅ ለያንዳንዱ በየመ ስድስት ወሩ ለሰሩት ኃጢአት የሚመጣው መቅሰፍት ጅግ ኃያል ነው የመጀመሪያው መላእክ በመድር ላይ ጽዋውን አፈሰሰው የሚነዘንስ ቁስል ሆነ ይላል ዛሬ የሚሆነው ደግሞ ወካአ ካለ መላእክ ጽዋኦ ወስተባህር ይላል ሁለተኛው መላእክ ደግሞ ማአቱን የሚያፈሰው በባህር ላይ ነው የቅዱስ ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 16 እንደሚነግረን የእግዚአብሔር ቃል እንደሚመሰክርልን እግዚአብሔር አምላካችን በመድር ላይ የሚያመጣው ታላቅ ቁጣ በመድር ላይ የሚመጣው ታላቅ መቅሰፍት ይልቆንም ደግሞ በአውሬውና በተከታዮቹ ላይ በግንባራቸው ዘመዝ ዘመዝ ዘመር ሚያዋውስ ብለው በጻፉ በአውሬው ላይ በተከታዮቹ ላይ በእነዚህ ላይ የሚመጣ አስጨናቂ አስደንጋጭ ረዳት የሌለው መቅሰፍት ነው ራያ 16 ቁጥር 3 የዛሬው የሁለተኛው መቅሰፍት ነገር ነው ሁለተኛው መላእክት አዘዘ ሂድ የመጀመሪያው መላእክ በመድር ላይ ራይቷል አንተ ደግሞ በባህር ላይ ቁጣህን አፍስሰው አለው ሁለተኛውም ጽዋውን በባህር ውስጥ አፈሰሰ እንደሞተም ሰው ደም ሆነ በባህርም ከሚኖሩት ህይወት ያለበት ነፍስ ሁሉ ሞተ ይሄ ሁለተኛው አስደንጋጭ መቅሰፍት ነው የሚደርሰው በማላይ ነው ልብ በሉ አሁንም ይሄ መቅሰፍት የሚደርሰው በማላይ ነው በአውሬውና በተከታዮቹ ላይ ነው ያ አስተኛው ኢየሱስ ግብር ባላቸው ላይ ነው ዛሬ ባለማችን ላይ ያሉ እምነቶችን ስታያቸው ኡነት ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ብሎ የሚያመልኩ ናቸው ወይስ በአውሬው ቁጥጥር ስር ናቸው ግልጽ ነው ወንጌሉ የተሸፈነ አይደለም የእግዚአብሔር ቃል በግልጽ ነው የሚነግራችሁ አይምሮ ተሰጥቶናል ለቦ ተሰጥቶናል ፍለፊታችን ተቀምጧል አንድ ሲደመር አንድ ሁለት አንድ ሲደመር አንድ ሶስት መምረጥ ነው የመርጫ ጉዳይ ነው አይምሮ ተሰጥቷል ብያችኋለሁ ስለዚህ ዓለማችን ላይ ያሉ ዛሬ ብዙ እምነቶች ማንን ነው ያመለኩ ያለው ያ አውሬው አሰራር አለ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ በሚስጥር እየሰራ ነው ነው ያለው በመስጢር እየሰራ ነው ከጥንት ጀምሮ እየሰራ ነው ዛሬ እየሰራ ነው ነገ ይሰራል ስለዚህ አሁን ይሄ መቅሰፍት በማላይ ነው የሚመጣው በማላይ ነው የሚደርሰው 
አስቀድሞ ማየት ያለብን አንድ ነገር አለ እንደዚህ አይነት መቅሰፍት ከዚህ በፊት ሆኖ ነበር ወይ አዎ የት ግብጽ በማላይ በፈርዖንና በግብጻው ያላይ ያ መቅሰፍት ግን በእስራኤል ላይ ደርሷል ወይ አልደረሰም እንግዲያው ዛሬም ስሙት ያኔ ሆኖ ነው ዛሬም የሚሆነው ያኔ ሆኖ በግብጽ ብቻ ነው ዛሬ ግን የሚሆኖ በመላው ዓለም ነው ያኔ ፈርዖን እስራኤልን ብቻ ነው ያስጨነቀው በዛ በግብጽ ነው ዛሬ ግን አውሬው 666 በአለም በአራቱ ማዕዘናት ያሉትን ሁሉ ነው ወደ ራሱ መንፈስ የወሰደው ተሳዳቢ እንዲሆኑ ያደረገው አምላክን እንዲሰርው ያደረገው ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲክዱ ያደረገው እኔ አምላክ ነኝ ሲል ነጋሪት እየመጡ የተቀበሉት እመቤታችን እንግል ማርያምን ሳይቀበሉ የወለደችውን አምላክ ሳይቀበሉ አምላክ ወልደ አምላክ ሳይሉ እሷን ወላዲት አምላክ ሳይሉ የነበሩ እነዛ ሰባት ጥራሶች ቅድሚያ የሚሰጡት አስሩ ቀንዶች የሚያውለበልቡለት የሚሰብኩለት ከመድር የሚነሳው ሐሳው ኤልያስ ሐሳው ነብይ የሚሰብኩለት ዘመር ዘመስ አውሬው ንጉስ ነው አምላክ ነው ብለው የሚሰግዱለት ያቺ መቤታችን እንግል ማርያም ድንግል በድንግልና ጸንሳት ወልዳለ ተብሎ የተነገረው እንትንቢት ያልሰሙ ሰምተውም ደግሞ የካዱ ናቸው ያልሰሙትስ በልቡና በአይምሮ ጸባይ ይፈረዳል ሰምተው የካዱት መጽሐፉን አንብበው የካዱት በኢየሩሳሌም ይሄ ድንቅ ነገር ተደርጎ ኢየሩሳሌም ከዳ ደሙ በእኛና በልጆቻችን ይሁን ብላ ሃያሉን አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስን ሰቀለች በመንፈሳዊ ምሳሌ ሰዶም ገሞራ ተብላ የተጠራችች ኢየሩሳሌም መጨረሻ ምላይ እኔ አምላክ ነኝ የሚለውን መቅደሱን አሰርቶ እነሆ ደይ ቅድስቱ ከተማ የሚገባውን ዘመር ዘመስ መርሚያዋኦስ ጻራዊ ጣላት ዲያብሎስ የነገሰበትን 666 ኢየሱስ ብላ ተቀበላ በማላይ ነው ታዲያ ይሄ መቅሰፍት የሚመጣው በ42 ወር ነው በ6 ወር በ6 ወር በ6 ወር በ6 ወር በሚነዘንዝ መቅሰፍቱ የተጨነቁት አሁን ደግሞ ባህር ላይ ሁለተኛው መልአክ ወጣ መቅሰፍቱን አፈሰሰው ባህር የሞተ ሰው ደም ሆነች ሸተተች ገማች የቀደመው ታሪክ በግብጽ እንዲህ ነበር ሊቀነብያት ሙሴ በጻፈው በኦሪት ዘጻአት ምዕራፍ 7 ላይ ከቁጥር 14 ጀምሮ ያለውን ቃል ተመልክቱትና ያኔ ለግብጽ ብቻ ይሆነው ይሄ መቅሰፍት በአውሬው ዘመን ግን በሁሉም ሰው ላይ ይሆናል ግብጽን እንደ ዓለም ይዋት ፈርዖንን እንደ አውሬው ይውት ተከታዮቹ ግብጻውያን ያውሬውን ምልክት በግንባራቸውና በቀንጅጃቸው እንደያዙት አስቡ ሙሴና አሮን ህዝቡን ደግሞ እንደ ክርስቲያኖች ዛሬ ኡነተኛ ይቱን የተዋዶ ምነት የተቀበሉትን አስቡ ታሪኩ እንዲህ ነው ሆነው የሰራዊት ጌታ አግዚአብሔር ሙሴን አለው ይላል ምን አለው የፈርዖን ልብ ደነደነ ህዝቡንም ለመልቀቅ እንቢያለ አው ያውሬው ልብ ደነደነ ነው ተከታዮቹም የደነደኑ ናቸው ማልደ ወደ ፈርዖን ሂድ ሙሴ እነሆ እርሱ ወደ ውሃ ዳር ይወጣል ያኔ ትገናኘው ዘንድ አንተም በወንዝ ዳር ትቆማለህ ያችን በትሪቱን በጅ ውሰድ ከዛ በኋላ ፈርዖንን ሄደ እንዲበለው የዕብራውያን አምላክ እግዚአብሔር በመድረበዳ እንዲያገለግሉኝ ህዝብ ይልቀቅ ብሎ ወደ አንተ ላከኝ በለው እነሆም ይሄን እንደግሜ ነገርኩ አልሰማህም በሎሃል የሰራዊት ጌታ አግዚአብሔር በለው አለው ከዛ በኋላ ሙሴ ምሄደ የሰራዊት ጌታ አግዚአብሔር እንዲህ ይላል ፈርዖን እኔ እግዚአብሔር እንደሆኑ በዚህ ታውቃለህ አሁን ሙሴ እግዚአብሔር ንገር ያለው እንዲናገር ነው አዎ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እኔ እግዚአብሔር እንደሆኑ በዚህ ታውቃለህ እነሆ እኔ ወንዙን ውሃ በጄ ባለችው በትር መታለው ውሃውም ተለውጦ ደሚሆናል ወንዝ ያሉ ታሶች ሞታሉ ወንዙ ይገማል ግብጻውያን የወንዙን ውሃ ለመጠጣት ይጣላሉ ግብጻውያን የወንዙን ውሃ ለመጠጣት ይጣላሉ ደምም ይሆኖ በግብጻውያን ነው በእስራኤላውያን ደም አይሆንም እናንተ የተዋዶ ልጆች እናንተ ክርስቲያን ልጆች ማንንም ባልገባው መንገድና የእግዚአብሔርን ቃል ባለማው በሚሰብክላችሁ እንዳትታወቁ እንዳትጨነቁ ያባቶቻችሁን ምስጢር ስሙ የተዋዶን ትምርት አድምጡ የኦርቶዶክስን ወንጌል ስሙ የሚያድን ወንጌል የሚጠ ብቅ ወንጌል ኡነት የሆነ ወንጌል የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ማቴዎስ ማርቆስ ሉቃስ ዮሐንስ የጻፉት 
መልክታቱን ቅዱሳን የጻፉት ነቢያት የጻፉትን ትንቢት አባው ተርጉመው በመንፈስ ቅዱስ ተመርተው ያስቀመጡትን ስሙ ግብጾች ውሃውን ለመጠጣት ይጣላሉ በግብጾች ላይ ውሃው ደም ይሆናል ይገማል ይሸታል ከዛ በኋላ ሙሴ በትሩ ወሰደ ደምም እንዲሆን በግብጾች በወንዞቻቸው በመስኖቻቸው በኩሬዎቻቸው በውሃ ማከማቻቸው ሁሉ ላይ ጅንዘር ጋበለው በግብጽም ማገር ሁሉ በእንጨት ቃና በድንጋይ ቃ ሁሉ ደም ይሆናል አለ ይሄ ነው አስደንጋጭ መቅሰፍት አውሬውና ተከታዮቹ የሚደርስባቸው ይሄ ነው ዛሬ በመንፍቅነ ያሉ የሚደርስባቸው ይሄ ነው ዛሬ በክደት ያሉ የሚደርስባቸው ይሄ ነው አቤት የቀለዱ አንደበቶች አቤት ያሾፉ አንደበቶች አቤት ምንፍቀና ቃል የሰሙ ጆሮዎች ያፌዙ የቀለዱ በቅዱሳን በነቢያት በአዋሪያት በሰማይታት የቀለዱ በእስራኤል ላይ የቀለደ ግብጽ በእስራኤል ላይ የቀለደ ፈርዖን ምን እንደደረሰበት ወቁ ከነ ጠንቋዎቹ ዛሬም ከነ መሪዎቻቸው ይህ መቅሰፍት በእነሱ ላይ እንደሚወርድ ይናገራል የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ በሁሉም ላይ ነው የሚሆነው ሙሴና አሮንም እግዚአብሔር እንዳዘዛቸው እንዲህ አደረጉ በትሩንም አነሳ በፈሩና በፈሩንና በባሪያዎቹ ፍት የወንዙን ውሃ መጣ የወንዙ ውሃ ሁሉ ተለውጦ ደም ሆነ በወንዙ የነበሩ አሶት ሞቱ ወንዙም ገማ ግብጻውያንም ከወንዙ ውሃ ይጠጡ ዘንድ አልቻሉም ደሙም በግብጽ አገር ሁሉ ነበረ ለብበሉ ይሄ መቅሰፍት ያኔ በግብጽ ብቻ ዛሬ ግን ይመቅሰፍት በመላው ዓለም የ666 ማህተም ማይተም ባደረጉ በግንባራቸው በጻፉ በጃቸው በተነቀሱ ባመኑት ላይ ይሄ ይሆናል እንዳዘነጉት አንኮ ሰውነታቸው በቁስል ተመቷል ከራስ ጸጉር እስከ ግር ጥፍርኮ በሚነዘንስ ቁስል እየተሰቃዩ ቁስሉ ህመሙ ውሃ 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 ሰኛቸው ስድስት ወር እንደዚህ ባለው ሐሳባቸው በተቀበሉት አውሬውን ባመኑበት መንፈስ በዚህ ሲጨነቁ በቁስል በሚነዘንስ ቁስል እሳት በሆነ ቁስል ሲጨነቁ የነበሩት ውሃ ብለው በሚሹ ሰዓት ደግሞ ሌላው ሁለተኛው መልአክ ወጣ ወካአ ካለ መልአክ ጽዋው ተባሂር እሱ ደግሞ በባህር ላይ በወንዝ ምንጮች ላይ በጅረቶች ላይ እነሆ በሁሉም ላይ አደረገ ውሃው ተለወጠ ወኮነት ባህር ደመ ባህር ደም ሆነች ወሞተ ሁሉ ነፍሰ ህይወት ዘው ተባይር በባህር ውስጥ ያለው ነፍስ ያለው ፍጥረት ሁሉ ሞተ መቅሰፍቱ ውሃው ወደ ደም ብቻ መለወጥ አይደለም የባህር አሳዎች ነፍሳት በጠቅላላ ያ እንደ ሰው በሆነ ደም የሰው ደም ከንስሳት ደም ይለያል የሰው ደም የፈሰሰበት መሬት ለምሳሌ እህል ቢዘራበት አያበቅልም የእንስሳት ደም የፈሰሰበት መሬት ግን ችግር የለውም ያበቅላል ይሄን ታውቃላችሁ የሰው ደም በፈሰሰበት መሬት ግን የሰው ደም የነካው ጋር እህል አይበቅልም መቅሰፍቱ አስጨናቂ ነው በሁለተኛው መንፈቅ ሁለተኛው መልአክ በባህር ላይ ጽዋውን አፈሰሰ ስራውን ሰራ ባህር ወደ ደም ወንዝ ወደ ደም ጅረቶች ወደ ደም ምንጭ ወደ ደም እቤት ውስጥ የሚመጣው ውሃ እንኳን ሳይቀር ወደ ደም ተለወጠ ያ አውሬው ተከታዮች ዘመር ዘመስ ብለው በግንባራቸው የጻፉ በጃቸው የተነቀሱ አንተ ኢየሱስ ነህ ብለው ያመኑ ከመቅደሱ የሚወጣ ሁለተኛ መልአክ ሄድና በባህር ላይ አፈሳለው አፈሰሰ የዛን ጊዜ ግብጾች ደም እንደሆነባቸው ሊጠጡ ሲሉ ወዳፋቸው ሲያደርሱት እንደደም ያለው የገማ የገለማ ሲሆን ዛሬም ይሄ መቅሰፍት ባለም ላይ ይደርሳል የሚደርሰው ባውሬውና በተከታዮቹ ነው የዛን ጊዜ ውሃ ሁሉ ወደ ደም ይለወጣ በቤታቸው ሊጠጡት ያሉት ነገር ሁሉ ውሃ ብቻ ሳይሆን ሊጠጡት ያሉት ነገር ሁሉ የገማ የገለማ ደም ይሆናል ይሸታል በባንቧ እንኳን የሚመጡ ሀውች ለክ በኩሬዎቻቸው እንዳከማችሁት በመስኖ በወሰዱት ላይ ብሎ በዘጸአት ሰባት እንደነገራችሁ ደም እንደሆነ በቤታቸው እንኳን ሲቀዱት ደም ይሆናል ሊጠጡት ሲሉ ደም ይሆናል ያውም የገማ የገለማ የሚሸጥ ደም ይላል ቁስሉ የነዘነዛቸው እንደገና ውሃው ደም ሆነ አውሬው ደም አፍሷልና የሰማይታት እንደም አፍሷልና 
ቅዱሳንን ይዋጋዘን ድን የሚያደርጋቸው ዘንድ ተሰጣው ሚለው ትዝላችኋል ሄኖክና ኤልያስ መጣው በዚህ ምድር ላይ ሀሰተኛውን ኤልያስ አስነስቶ ኡነተኛው ኤልያስ በሱ ዘመን መሥዋዕትነት ይቀበላል ኡነተኛው ሄኖክ በሱ ዘመን መሥዋዕትነት ይቀበላል ስለዚህ ደም አፍሷል ሶስ ቀን ተኩል በኢየሩሳሌም ከተማ ደባባይ ከወደቁበት መንፈስ ተመሱ ብሏቸው ነው መንፈስ ሄወት እንደገና ገብቶባቸው ወደ ሰማይ የሚወጡት ግን በዛ ሰዓት መሥዋዕትነት ተቀበለዋል አስገድሏቸው ነበር ስለዚህ አሁን ደም ይሆንበታል በአውሬውና በተከታዮቹ ዘመር ዘመስ ብለው በግንባራቸው በጻፉ በቀንጃቸው በተነቀሱ ሁሉ ላይ ደም ይሆናል የሚገማ ደም የሰው ደም የሚሸት ደም ሊጠጡት አይችሉም በባህር ተፈጥሮ በደመነፍስ ህይወት ያው ሆኖ የሚኖር ፍጥረት ሁሉ በባህር ውስጥ ሞተ ጠፋ አስጨናቂ ነገር ሆነ ውሃው ወደ ደም ስለተለወጠ አሳዎች መኖር አልቻሉ የሚገማ ደም ነበረ በውሃው ውስጥ እንጂ የሚዋኙት በገማ በሰው ደም አይነት መቅሰፍት ውስጥ አሳዎች መዋኘት አልቻሉ አሳ ነበሪዎች አዞች ሌላ የባህር ፍጥረታት በጠቅላላ በመቅሰፍቱ ተመቱ በዛ ሰዓት ክርስቲያኖች አውሬውን ያልተቀበሉ ማይተሙን ያላደረጉ አምላካችን ነው ንጉሳችን ነው ኢየሱስን ህብለው ያላመኑት ያልተቀበሉት በእውነተኛ አምነታቸው የጸኑ በእነሱ ዘንድ ግን ውሃ ወደ ደም አይለወጥም አቤት ኤግዛቪየር ስራው ግሩም ነው ትዝላችኋል ፈሮሆን እስራኤልን ያሳደደ ጨለማ በሚሆን ሰዓት በሰባት ደመና እየመራቸው በአንድ በኩል ጨለማ ሲሆን መላእኩ ሚካኤል ክንፉን ሲዘረጋል በአንድ በኩል ጨለማ ይሆን አላል በግብጽ ላይ በጠቅላላ ጨለማ ሲሆን በዚህ በኩል ደግሞ ክንፉን ሲዘረጋ ሚካኤል መላእክ በጠቅላላ በእስራኤል ዘንድ ብርሃን ይሆን ነበር አለ ብርሃኑን ያብራላችሁ እግዚአብሔር የሚካኤል ክንፍ ይጋርዳችሁ የቅዱሳን በረከት ይደርባችሁ ከዚህ ካስጨናቂ መቅሰፍ የምትሰወሩ ዛሬ በእምነታችሁ በተዋዶ የምትጸኑ ናችሁ ዓለማችን ዛሬ በብዙ መንፈስ ወድቋል ክርስቶስን በመካድ አንድ ጊዜ ቀባት ሲል በአገራችንም አንድ ጊዜ ጸጋ ሲል በቀባትና በጸጋ በካቶሊካውያን ትምርት የረከሰ ኢየሱስ ክርስቶስን አምላክነቱን ክዶ በመናፍቃን ሩክሰት የቆሸሸ አምላክ ለማለት አንደበቱ የታዘ አምላክ ወልደ አምላክ ለማለት ያላመነ መበታችን እንግል ማርያምን ወላዲት አምላክ ብሎ መናገር ያልቻለ አውሬው ቅዱሳን እንደማቸው እንደሚያፈስ ሁሉ ዛሬ ግን ማአቱ በሱ ላይ መጣ መቅሰፍቱ በዚህ ላይ በሱ ላይ መጣ ሁለተኛው መልአክ ወጣ በባህር ላይ ማአቱን አፈሰሰው ወንዞች ሁሉ ውሃ ሁሉ ወደ ደም ተለወጠ በባህር ውስጥ ያሉት ሁሉ ሞቱ ህይወት ያለው ነፍስ ሁሉ ጣፋ ክርስቲያኖች ሁለተኛው አስደንጋጭ መቅሰፍት ይሄ ነው የሚነዘንዘው ቁስላል በሱ እየተጨነቁ ነው ውስጣቸውን ያሳበደው ነው ውሃ ፈለጉ ውሃው ደም ሆነ አሁንም ልበበሉ በዚህ ሰዓት መልጃ የለም በዚህ ሰዓት ለቅሶ አይሰማም በዚህ ሰዓት ዋይት አይደለም እኔ እግዚአብሔር አልሰማም ብለዋል መቅደሱም በማአቱ ጥስ ተመልቷል ነው የሚለው ያኔ በክብሩ ነው አሁን ግን በማአቱ ስለዚህ ማንንም አይገባም ለማማልድ አብቅቷል መሽቷል መቅረዙ ተነስቷል መብራት ጠፍቷል ስለዚህ ባህር ደም ሆነች ውሃ ደም ሆነ ያውም እንደ ሰው ደም የሚሸት የሚገለማ የሚከረፋ ደም የመከራ መከራ ነው ዘቦ እዝን ሰሚ አለይ ኢስማ ጆሮ ያለው ቢኖር ኢስማ የተባለው ለዚህ ነው ጆሮ ያለው ማንንም መስማትን ኢስማ አውሬውን ያመነ እንደሚጎዳ አውሬውን ያላመነ እንደማይጎዳ በክርስቶስ ያመነ የዘላለም ህይወት እንዳለው በአውሬው በሐሰተኛው ኢየሱስ ያመነ ግን እንደሚጠፋ ብዙ ሐሰተኞች ክርስቶሶች ይነሳሉ ብዙ ሐሰተኞች ነቢያት ይነሳሉ አስቀድሜ ነገርኳችሁ 
በዚህ ነው ቢሏቹ አትጡጡ በዚህ ነው ቢሏቹ አትከተሉ ጸንታቹ ኑሩ እንዳለ ጸንታው የሚኖሩ እስከመጨረሻ የሚጸና ይድናል ብሎ ወንጌሉን እንደነገረን በዚህ ሰዓት የሚፈወሱ በዚህ ሰዓት የሚድኑ በዚህ ሰዓት ከመከራ የሚከለሉ እነዛ በእምነታቸው ጸኑት ብቻ ናቸው ያውሬውን መንፈስ የተከተሉ ዘመር ዘመስ ዘመር ማያዋውስን ምልከታቸው ያደረጉ በሚነዘን ዘው ቁስል ተመታዋል በአንደኛው መቅሰፍ እንደገና በሁለተኛው መንፈቅ በሁለተኛው መልአክ ደግሞ መቅሰፍ እነሆ ጽዋውን በባህር ላይ ወረወረው በተለው የዛን ግዜ ወንዞች ሁሉ ወደ ደም ተለወጡ የሚገማ ደም እናንተ ግን የህይወት ደም የኢየሱስ ክርስቶስ ደም የሚሸፈናችሁ ይሃይነካችሁ የድንገል ማርያም ልጅ ከናንተ ጋር ይሁን የጸጉራችሁ ዘለላት ተነካም ያሏችሁ ዛሬ ጸንታችሁ ኑሩ የድንገል መልጃ የመላእክት ተበቃ ኃይል ይሁናችሁ የቅዱሳን የሰማይታት ደም ይጠራችሁ አምላከ ሄኖክ አምላከ ኤልያስ አምላከ አብርሃም አምላከ ኢሳሐቅ አምላከ ያዕቆብ ስለ ዘላለም ከናንተ ጋር ይሁን አምላከ ሳራ አምላከ ርብቃ አምላከ ራሄል የሥራዓት ጌታ እግዚአብሔር ከናንተ ጋር ይሁን ሁለተኛው መላእክ ወጣ ጽዋ ማአቱን በባህር ላይ አፈሰሰው ስራውን ሰራ ፈጸመ ባህር ወደ ደም ተለወጠች ባውሬውና በተከታዎቹ ላይ የሚነዘንዘው ቁስል ሲያስጨንቃቸው ውሃ 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 ያሉ ያለከለኩ ሲሄዱ ውሃው የሚሸት የሰው ደም ሆነባቸው የሰው ደም አፍሰዋልና ይህ መቅሰፍታቸው ነው ሶስተኛው መላእክ ወጣ መግረፊያ የሰንሰለት ጅራፉን ይዟል የእግዚአብሔር ማአት የመላበትን የወርቅ ዘዋይ ይዟል በሶስተኛው መንፈቅ ለሶስተኛው መላእክ የተሰጠው የእግዚአብሔር ማአቱ ሶስተኛው መቅሰፍት ከሁለተኛው መላእክ መቅሰፍት ጋር አንድ ነው የሁለተኛው መላእክ በባህር ላይ ያፈሰሰው ይላል ሶስተኛው መላእክ ደግሞ የሚያፈሰው በአፍላግ በአንቀጥ ላይ ነው ይላል ይህም በወንዞችና በመንጮች ላይ ነው ለከ ሁለተኛው መላእክ በባህር ላይ አፍሶ ደም እንደሆነ የሶስተኛው መላእክ ደግሞ እንዲሁ በጅረትና በመንጮች ላይ ያፈሳዋል እነሱም በጠቅላላ ወደ ደም ይለወጣሉ ለምን ይሄ ሊሆን ቻለ የሶስተኛው መላእክ መቅሰፍት ለምን ሊፈጸም ቻለ የሁለተኛውስ እንዴት ሊሆን ቻለ ደምጽ ከመቅደሱ ሰማው ይላል ነገምናየው ይሄንን ይሆናል አምላካችን እግዚአብሔር ከመከራ ስጋ ከመከረ ነፍስ ይሰውራችሁ መከራ ስጋ ማለት ይሄ መቅሰፍት ነው መከራ ነፍስ ደግሞ በሲኦል መውደቅ ነው ሀብተ ስጋ ሀብተ ነፍስ ያድላችሁ ክርስቲያኖች ሀብተ ስጋ የሚበሉት የሚጠጡት የሚለብሱት ነው ሀብተ ነፍስ ደግሞ በመንግስተ ሰማያት በገነት ከእግዚአብሔር ጋር መኖር ነው በመንግስተ ሰማያት ጆሮ ባልሰማት አይን ባላያት በዚያች የክብር ቦታ መቀመጥ ነው ስለዚህ ክርስቲያኖች እግዚአብሔር ከመያስፈራ ነገር ሁሉ ይሰውራችሁ ደግሜ የምነግራችሁ እነዚህ ሁሉ መቅሰፍቶች የሚሆኑት በአውሬውና በተከታዎቹ በግንባራቸውና በቀኝጃቸው ምልክትን ባደረጉት ላይ ነው ማለት አንተ አምላካችን ነ በሚሉት ላይ ነው ውጊያው የመንፈስ ነው የስጋ አይደለም ዝም ብሎ የሚታይ የ666 የ3 ስድስቶች ቁጥር ጉዳይ አይደለም የእምነት ጉዳይ ነው ዘላለማዊ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስን የመካድ ጉዳይ ነው አምላክ አይደለም ብሎ የናቁትን እነሆ ዛሬ ደግሞ በአውሮ መንፈስ የሚታሰሩት ከምድር የሚወጣው አውሬ እሱ ኡነተኛ ኢየሱስ ነው ብሎ ከባህር ለሚወጣው አውሬ ሲያሳምን የሚያምኑ ናቸው እናንተን ግን እግዚአብሔር ያድናችሁ 
የመቅሰፍት የሚመጣው በእናንተ ላይ አይደለም ክርስቲያኖች በፈርዖንና በግብጽ በተከታዮቹ እንደሆነ ባውሪውና በተከታዮቹ ምልክቱን ባደረጉት ሁሉ ላይ ነው ስለዚህም እግዚአብሔር የራሱን ልጆች የሚያድንበት ጥበብ አለው እንዳልኳችሁ ነው ቅዱስ ሚካኤል መጥቶ በግብጾች ላይ ክንፉን ሲዘረጋ በዛ በኩል ጨለማ በዚህ በኩል ሲዘረጋው ብርሃን ሆነ እንደሚል ላውሬውና ለተከታዮቹ ጨለማ ነው የሚነዘንስ ቁስል ነው ቢጠጡት ውሃው ደም ነው ለናንተ ግን ፈውስ ነው ለናንተ ግን ይቅርታ ነው ለናንተ ግን ድህነት ነው አሁንም በቅዱሳን መላእክት ክንፍ ይጋርዳችሁ ከመያስፈራ ከመያስጨንቅ ነገር ይሰውራችሁ አመ ابراہیم በረድ የታትላያችሁ በጸሎት አስበነ ያላችሁኝን በማይዘነጋ ልቡናው መዳን ያለም ያስባችሁ በተለያየ ፈተና ውስጥ ያላችሁ ፈጥኖ ይدرسላችሁ በተለያየ መከራ ላላችሁ ድንገል ማርያም ፈጥና ተምጣላችሁ ክፏይንካችሁ የቅዱሳን አምላክ ከናንተ ጋር ይሁን አምላክ ሄኖክ አምላክ ኤልያስ አምላክ አብርሃም አምላክ ይስሐቅ አምላክ ያዕቆብ አምላክ ሳራ አምላክ ርብቃ አምላክ ራሄል የነቢያት አምላክ ያሁዋርያት አምላክ የሥራዊት ጌታ እግዚአብሔር ከመያስፈራው ነገር በክንዱ ይከለላችሁ ለነገዋ ሰዓት ደሞ በቸሪያ ድርሰን የሰማነውን በልቡናችን ያሳድር ሌሎች ድኑ ዘንድ ይህን ቃል አድርሱት አሜን ክብር ምስጋና ለሰራዊት ጌታ ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን